Pataas na ng pataas ang mga COVID-19 cases na nagre-resurge ngayong 2022. And it is all about Omicron cases na pinaniniwala ang responsable. And here comes Gwyneth Chua. Ano nga ba ang relasyon niya sa COVID case na nagre-resurge dito sa Pilipinas? So tatalakayin natin yan dito sa vlog na to. Basing from yung latest na data from DOH, yan na po yung mga recent uh, cases na nagsasurge dito sa Pilipinas. So, from below 500, ngayon 3,000 na in just a matter of a few days. So, grabe yung pag-increase, yung pag-spike talaga ng, ng COVID-19 variant cases. So, after Delta, Uh, they believe, marami ang naniniwala na andito na nga talaga si Omicron variant which is more transmissible than the Delta variant. Pero, in this vlog, mag-concentrate tayo kay Gwyneth Chua. So, makikita nyo naman sa title na 5 interesting facts about Gwyneth Chua. Bakit siya nagtitrending? Bakit biglang pumutok yung pangalan niya? So, without further ado, let us now begin with our first. So, nilista ko yung 5 na, na interesting facts. Yung um, case niya is considered an index case. It's because uh, alam niya na under quarantine siya tapos na uh, nakiparty siya uh, favorable para sa mga transmission ng mga different uh, kinds of uh, airborne infection yung mga waterborne infection kasi nga uh, nagkipag-converse ka nagkipag syempre nagpasa-pasa yung mga kung ano-anong mga condiments na sinusubo nyo kinakain nyo so it is considered an index case it's because nung nag-positive siya Patami sa mga napuntahan niyang place is nag-positive din. So, siya yung isa sa mga uh, kung bakit marami ang nahawa sa kanyang uh, pag-visit, sa kanyang pag-party, sa iba't ibang places, including her friends. I'm not sure kung pat pati mga ibang family members, relatives, tapos si mga staff ng mga establishments kung saan siya pumunta or even sa mga transportation na sinakyan niya kung meron man. So, yun yung mga na apektado na mga individuals. Yung number two naman is yung pag-surge ng Omicron. Um, nakita natin na sa Europe, grabe yung pagtaas ng COVID-19 cases. And hindi lang sa uh, Europe, pati na rin sa uh, US, Canada, pati dito sa Asia, um, sa South Korea and Vietnam. Nakita na natin uh, from the past few days na very dramatic, very, alam mo yun, concerning, tapos magbibigay na naman ito ng another wave of uh, social anxiety. It's because andito na naman yung isang variant na kung saan magkakaroon na naman tayo ng lockdown, expected na yan. That's why in the past, uh, nung 31, December 31, nag-raise uh, na ng gobyerno natin ng alert level 3 status sa NCR. And um, expected na rin na mag-alert mag level 3 ang mga iba't ibang areas dito sa Pilipinas, especially sa National Capital Region, Central Luzon, and baka dito na rin sa amin. So, yung search ng Omicron is that uh, yung variant na to is marami siyang mga protein spikes na kung saan parang pinaghalong delta, uh, beta, alpha, Omicron na yung naging resulta. So, siya yung parang latest na pinaka-highly transmissible na variant na kung saan madali ka talagang mahawa. So, kahit na madadaanan mo lang yung... In kapag ang infected person is nadaanan, na lang, nadaanan lang niya ang uninfected person na hindi vaccinated, most likely, mataas ang chance na baka masagap ng unvaccinated person yung virus, especially kapag Omicron ito. That's why yung mga hindi pa vaccinated na individuals, uh, dapat magpa-vaccine na kayo kasi 
ang tinatarget ng Omicron variants is yung mga taong hindi pa na-vaccinate or even yung mga hindi pa complete ang kanyang vaccination. So, this is concerning because uh, halos 49% lang ng population ng Pilipinas ang na-vaccinate. Yung pang third is she is an upper class member of the society. So, ano ang ibig sabihin nun? Um, well off siya, um, marami siyang connections, um, meron siyang power, meron siyang influence, and meron siyang pera. So, ang sitwasyon kasi natin ngayon is kapag meron kang, meron ka nitong tatlong to, pera, power, influence, madali mong gawin yung gusto mong gawin, kesyo may quarantine, kesyo may rules. So, with these connections, naabuso kung minsan yung mga ganitong klaseng uh, status, it's because uh, pwede nating paikutin yung ating community using our money, power, uh, and influence. So, yun ang isang nakakalungkot na senaryo uh, sa mga ibang uh, elite societies because uh, na take advantage nila yung kanilang position, yung kanilang privilege na It's going against yung mga rights or yung mga equal opportunities ng iba. So, correct na lang yung term ko. Uh, ganun yung iba eh nakakalungkot na may mga uh, gumagamit nito uh, just to maintain their elite or socialite status. Yung pagkukwalantin is really critical uh, para sa ating mga kababayan uh, abroad sa mga taong na-expose tsaka yung mga turista na pupunta dito. Ang purpose ng pagkukwarantine is to control the spread of infection. However, hindi natin talaga may iwasan na merong nagbabiolate. So, what are some of the factors of bakit nagbabiolate yung, yung quarantine ng mga ibang tao na nasa facility? Unang-una sa lahat is yung lapses ng uh, pag implement ng security sa mga quarantine. Siyempre, hindi mo talaga may iwasan na maraming pasaway na naka-quarantine. At yung pang-fifth is balikbayan. Bakit konektado ito sa case ni Gwyneth Chua? It's because she came from uh, another country na siyempre, yun ang protocol natin. If, you're, if you just came from uh, other country, dapat mag-undergo ka ng quarantine. So, maraming process yan. Quarantine dun sa uh, paglapag mo sa airport and then another quarantine sa pupuntahan mong, uuwian mong place sa probinsya or kahit sa Manila, uh, meron ka, merong quarantine facility na pwede ka mag-stay. And, um, sa Pilipinas, marami po tayong mga OFW, returning OFWs, tapos na repatriate na workers natin, tsaka yung mga tourists natin na from abroad na uuwi dito sa Pilipinas. And, syempre, hindi lang si Gwaina Chua ang bumabalik dito because every day there are thousands of Uh, Filipinos abroad na umuwi dito sa Pilipinas. And isa ito, isa din ito sa nakikitang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng resurgence of infection dahil uh, siguro nagkulang ang pag-screen sa kanila or hindi nagpa-check up yung mga iba nating returning OFWs na nung nandito na sila doon bumulusok yung signs and symptoms ng kanilang uh, nararamdaman. Kaya, yeah. Ang final say ko dito sa case ni Gwyneth Chua is that although siya ang isa sa mga uh, na-consider na nagpalaganap ng index case or index case yung situation niya, hindi ibig sabihin na responsible siya sa pag-surge ng COVID-19 infection sa buong bansa natin. It's because yung napuntahan lang niya is... Uh, Siguro less than 100, pero considered na index case yon. Kung makikita natin sa data kasi, as in very, very, siguro 100% or more than 100% yung pag-spike ng COVID-19 cases day by day. So from less than 500, naging 800, naging more than 1,000, naging more than 2,000, tapos 3,000 plus na. Kaya... Hindi lang siya yung nag-iisang index case. Marami pang index case na na pwedeng OFW, pwedeng yung uh, close contact, 
hindi natin pwedeng sabihin na siya or hindi natin pwedeng i-conclude na si Gwyneth Chua lang ang responsible sa pagpapakalat ng, ng ganitong issue or ganitong situation. And um, another, another, and another thing is that uh, wag natin i-bash si Gwyneth kahit na uh, ganun yung nangyari, kahit na nag-violate siya ng quarantine niya, it's because, syempre, meron din siyang karapatan. Meron din siyang karapatan na i-explain ang kanyang situation. Uh, meron siyang uh, right to defend herself. Syempre, uh, magkakaroon niya ng attorney, magkakaroon siya ng due process para i-defend niya yung sarili niya. And, yes, ang pinaka-importante is uh, be always cautious. Uh, I can feel, I can really feel na ibabalik talaga yung face shield, yung paggamit natin ng face, sh face shield. <laughs> Ang pinaka-importante sa lahat is to take extra precautionary measures. It's because we are dealing with the latest variant responsible for uh, introducing yung yung panibagong wave ng infection. Kaya, uh, I am also expecting na magsusot ulit tayo ng face shield. Uh, Magintay lang kayo, mag-a-announce mag ang gobyano natin magsusot tayo ng face shield uh, aside from wearing face mask. Kasi nga, mas, mas grabe yung infection rate niya, mas nakakahawa talaga ang variant na ito. So, aside from wearing protective measures, magpa-vaccine na rin kayo. And then, every time na lumala bas kayo, maligo ulit kayo pag uwi nyo ng bahay. is because hindi nyo alam kung, kung nasagap nyo ba yung, yung mga uh, virus na nakakalit sa atmosphere at naiuwi nyo. So, kawawa naman yung mga kasama nyo sa bahay na ayaw magpa-vaccinate or hindi pa, na, hindi pa na ba vaccinate And vaccination is really important. Kung hindi man kayo naniniwala, uh, I'm sorry to say, <laughs> kapag kayo ang na-COVID, Nasa huli ang pagsisisi. Marami na akong na-encounter na patients na hindi talaga naniniwala sa COVID. And then, merong family member nila na namatay dahil sa COVID. Doon na sila magsimulang magsisi. So, wag always na nasa huli ang pagsisisi. Dapat beforehand, alam nyo na yung mga precautionary measures para maiwasan nyo yung pag-spread ng infection. And avoid blaming others. Kasi kapag i-blame nyo pa yung, yung iba, tapos... Masisira pa ang peace of mind mo. At isa ka na ring marites kapag nagkikiblame ka sa iba. So that's all guys. If you want more updates from me or vlog like this from me, don't forget to subscribe my channel and reach me on my Facebook page, Instagram, or Twitter and TikTok, the story of Anthony. So hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and have a nice day.